ഓം ശാന്തി രാജയോഗ ശിബിരം എന്ന തീർത്ഥയാത്ര നമ്മൾ തുടരുകയാണ് സർവേശ്വരനാകുന്ന പരമാത്മ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരിലൂടെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് മൂന്ന് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ശിവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ആ രൂപം ജടാധാരിയായി ഗംഗാധരനായി കഴുത്തിൽ സർപ്പെല്ലാം ധരിച്ച് തപസ്സിയായിരിക്കുന്ന ആ രൂപം ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ രൂപം ശങ്കര ദേവതയാണ് സംഹാരമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ശങ്കര രൂപമാണ് ആ രൂപം ശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലിംഗരൂപമാണ് പ്രകാശസ്വരൂപൻ്റെ പ്രതീകമായിരിക്കുന്നത് പരമ്പിതാ പരമാത്മാവിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ശിവലിംഗം പക്ഷേ ഒരിക്കലും ശങ്കര രൂപത്തിനെ അഥവാ ശിവൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരൂപത്തിനെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാറില്ല അപ്പം ശങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവതയാണ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവാണ് എന്താണ് ശങ്കര രൂപം ആ രൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പഠിക്കാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് കാരണം വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് വിഗ്രഹം എന്നാണ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ളതാണ് സംഹാരം എന്ന വലിയ കർത്തവ്യത്തെ നടത്താൻ വേണ്ടി സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് തരുന്ന ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് അറിവുകളുടെ ഒരു സ്വരൂപമാണ് ആ ശങ്കര രൂപത്തിൽ തപസ്യായി കൊണ്ട് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് സംഹരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സംഹരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് രണ്ടാമത് സംഹരിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളും സംഹരിക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വീണ്ടും സുഖം നിറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴാണോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ അഥവാ തിന്മകളുടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനായി ഈ സൃഷ്ടി സ്വയമേവ ശ്രേഷ്ഠമായ ലോകമായി പരിവർത്തനം വന്നോളും ഇതിലത്തെ എല്ലാ തിന്മകളും സംഹരിക്കപ്പെടും അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തിന്മകളെ സംഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തിന്മകളെ സംഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മ സംഹരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ശങ്കര ദേവതാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ രൂപത്തിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് ശങ്കരൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണു തുറന്നു അല്ല നമ്മൾ പറയാറ് ശിവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണു തുറന്നു അതിലൂടെ ആ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഗ്നി ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ആ കണ്ണു തുറന്നത് ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കും വരെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഗ്നിയിലൂടെ എല്ലാം ഭസ്മായി മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശിവൻ്റെ കണ്ണ് ശിവന് മാത്രമാണ് തൃക്കണ്ണുള്ള ദേവത തൃക്കണ്ണൻ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശിവനെ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ കാണുന്ന ആ തൃക്കണ്ണ് കാണുന്നത് ഇരു പുരുഗങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഭ്രൂമധ്യത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ഒരു കണ്ണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉപരിയായൊരു കണ്ണുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ദിവ്യനേത്രം ആത്മാവിൻ്റെ ബുദ്ധിയാകുന്ന ദിവ്യനേത്രം അപ്പം ആത്മാവിന് മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സ് ബുദ്ധി സംസ്കാരം അതിൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൃക്കണ്ണാണ് ആത്മ കുടികൊള്ളുന്നതോ ഭ്രൂമധ്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഒരു ജീവാത്മ ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭ്രൂമധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ ആത്മാവാണ് എന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിന് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ സർവ തിന്മകളുടെയും അവസാനം ആകുകയേ കാരണം തിന്മ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഈ ശരീരാണെന്ന വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മളുടെ പ്രതിക്രിയകളും നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവാകും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളും മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വളരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിഷമം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരായാൽ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു വിചാരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും നശിക്കില്ല എന്നും ഈ ശരീരത്തിന് വരുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നിൽ വേറൊരു ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതയാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലും എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇതിന് മുന്ന് നടന്നുപോയ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ
അതോടു കൂടി കാര്യങ്ങളോടുള്ള എല്ലാവിധ സമീപനങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആക്കാനും നെഗറ്റീവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും പണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കർമ്മങ്ങളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ നെഗറ്റീവ് സങ്കല്പങ്ങളെ വേഷ് സങ്കല്പങ്ങളെ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രേഷ്ഠമായ സങ്കല്പങ്ങളെ ശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണർത്താനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും കർമ്മത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും നമ്മൾ സജ്ജരാകും തയ്യാറാകും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ആത്മ ഈ ശൈലി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ബോധത്തിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് സാധ്യമാകുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ദിവ്യ നേത്രം നമുക്ക് ഉണരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതല്ലാതെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജ്ഞാന കണ്ണുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നൊരു ബോധം ഉണരണം അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശങ്കരനെ എപ്പോഴും കാണിക്കുക ദിഗംബരനായിട്ടാണ് ദിക്കുകളെ വസ്ത്രമാക്കിയവൻ അല്ലെങ്കിൽ പുലിത്തോൽ അണിഞ്ഞ് ചുടലഭസ്മധാരിയായി എപ്പോഴും ചുടലക്കളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് ശങ്കരദേവതയെ കാണിക്കുക ശരിക്കും അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലകനാണോ യുവാവാണോ വൃദ്ധനാണോ കൗമാരാണോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഞാനൊരു യുവാവാണ് ഞാനൊരു വൃദ്ധനായി പോയി ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ഭാവങ്ങളുടെ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ആത്മ ഇതിൻ്റെ ശൈലി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് കാണിക്കുന്നു അതാണ് ദിഗംബരനായി കാണിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ബോധം മനസ്സിനെ അലട്ടാത്തവൻ എന്നർത്ഥം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുടലക്കളത്തിൽ കാണിക്കാൻ കാരണം ഈ ശരീരം ഒരു പിടി ചാരമായി പോകുന്നതാണ് എന്ന ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആത്മബോധം ഉണരുന്നതിൻ്റെയും ശരീരബോധത്തിനെ ജയിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ശങ്കരനെ ചുടലക്കളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടും ദിഗംബരനായിട്ടും ചുടല ഭസ്മം ധരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ശരീരം ഒരു പിടി ഭസ്മമായി പോകും പക്ഷേ ഇതിലിരിക്കുന്ന ആത്മ നശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആത്മബോധം എന്ന ഒരു സത്യം ഉണർത്താൻ കാണിക്കുന്ന അഥവാ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച കാണിക്കാൻ അവ ഉണർത്തേണ്ടുന്ന അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ എപ്പോൾ ആത്മ എന്നുള്ള സ്മൃതി ഉണരുന്നു നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിലുള്ള ദുർവികാരങ്ങളെല്ലാം സദ്ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പിനെ മാലയാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ വിഷം വായിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ് ആ എല്ലാവരും വികാരങ്ങളുടെ ദുർവികാരങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പാമ്പിനെ കാണിക്കുന്നത് ആ പാമ്പിനെയാണ് ശിവൻ്റെ കഴുത്തിലെ മാലയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ശക്തിയെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന നമ്മളെ ഊർജം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുർവികാരങ്ങളാണ് കാമക്രോധ മോഹാലോഭ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ അതിലെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും എപ്പോഴും പരിചയമുള്ള ഒന്നാണ് ക്രോധം ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നിമിഷം പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി എത്രയോ സമയത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ കാര്യശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തും സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തും വീണ്ടും ആ പഴയ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തി ഉത്സാഹത്തോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ കാര്യലോകത്തേക്ക് പോകാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവമായിരിക്കും അല്ലേ ആ ക്രോധത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ശാന്തിയായി സ്നേഹത്തോടെ ആ കാര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഊർജം ലാഭാവും നമ്മുടെ സങ്കല്പം വേണ്ടാതെ ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടില്ല സമയം നഷ്ടപ്പെടില്ല കാര്യക്ഷമത നമുക്ക് നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും സംബന്ധങ്ങളിൽ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉപയോഗിച്ചേ തീരുമെന്നുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരം നമ്മൾ ദേഷ്യം ഉപയോഗിക്കരുത് നമുക്ക് നേരെ ദേഷ്യം ഉപയോഗിക്കാം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഏതുപോലെയാണോ രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭാരമെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ലല്ലോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല പകരം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മറ്റൊരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടരുത് അവരോട് നമ്മൾ വെറുക്കരുത് മറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുർവികാരങ്ങൾക്ക് നേരെ വെറുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള
ഏത് ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിരന്തര സാധനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ തപസ്വിയായിട്ട് കാണിക്കും തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എല്ലാം വിട്ട് കാട്ടിൽ പോയി ജടയൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാവി മുണ്ടുടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുലിത്തോലുടുത്തിരിക്കുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനം ആണെങ്കിൽ പോലും നിരന്തര തപസ്സിലൂടെ നിരന്തര സാധനയിലൂടെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മളുടെ തടസ്സം കൊണ്ടാണെങ്കിലും പുറമെന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും സ്വയം മുടക്കാതെ നിരന്തരം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തുടരുന്ന ആ സാധന അതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് തപസ്സിയായിക്കൊണ്ട് പുലിത്തോലിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു എന്തിനാ പുലിത്തോലിരിക്കുന്നു ശങ്കരൻ നമ്മളോട് ഈശ്വരൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിനോടും ആസക്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രകൃതിയെ ജയിച്ച അവസ്ഥ പുലി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയാണ് ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത് പുലിയുടെ വിശേഷത എന്താ അത് ശക്തനായൊരു മൃഗമാണ് അതേസമയം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശക്തി പിന്നൊന്ന് സൗന്ദര്യം ഇത് രണ്ടും ഒത്തുണങ്ങിയ രൂപമാണ് പുലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുലിയുടെയും പുലിത്തൊല്ലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളോട് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ സാധനങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോയി ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് മാട്രി ഇസ് എ ഗുഡ് സെർവൻറ്റ് ബട്ട് മാട്രി ഇസ് എ ബാഡ് മാസ്റ്റർ അതായത് എപ്പോഴാണോ സാധനം നമ്മളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി സ്റ്റെൻഷൻ ആവാനും സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കാനേ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യമായ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്തുണ്ടോ അത് നമ്മൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഓടുക അതിനു വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിക്കുക ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകരുത് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പുലിത്തോലിരുന്നു കൊണ്ട് ശിവൻ അഥവാ ശങ്കരൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എത്തിച്ചേരണം എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശങ്കരൻ്റെ തലയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നതായി കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് ശിവൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും ഗംഗ ഒഴുകുന്നു ഗംഗ പതിത പാവനിയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ശിവ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഈ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അവതരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തരുന്ന ജ്ഞാന ഗംഗയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മുങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പാപങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പാവന സങ്കല്പം ഉണരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഒരേ ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സ്വന്താക്കിയാൽ മതി മന്മനാഭവ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കൂട്ടാക്കി ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാനും ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ശിവനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാം തലയിലൊരു ചന്ദ്രനുണ്ട് ചന്ദ്രചൂടൻ തന്നെയാണല്ലോ ശിവനെ പറയുന്നത് ശിവനല്ല ശങ്കർ ദേവതയാണ് ചന്ദ്രചൂടൻ തലയിലൊരു ചന്ദ്രക്കല പിന്നെ അടുത്തൊരു തൃശൂലം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തിന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് ഈ ജ്ഞാനം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്ന ജ്ഞാനം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലോകപ്രസിദ്ധനായി തീർന്ന ആളാണ് പ്രജാപിത ബ്രഹ്മ കുമാരീസ് ഈശ്വരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ബ്രഹ്മാ ബാബ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിലൂടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു ഭഗവാൻ്റെ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആർക്ക് തന്നോ ആ ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ച ആളാണ് ചന്ദ്രൻ അതാണ് ജ്ഞാനചന്ദ്രനെയാണ് ശങ്കരൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയായി കാണിക്കുന്നത് ഇനി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് തൃശൂലം അതായത് പരമാത്മ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യന്ത്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻകാലം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഭാവിയിൽ എന്താവും അങ്ങനെ ത്രികാലജ്ഞാനിയായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കാനും ആ ജീവിതത്തിലൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മബോധം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്
ശിവനും ശങ്കരനും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത രൂപം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശിവശങ്കര എന്ന് പോലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിലെ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ളതാണ് ദേവാദി ദേവനാണ് ശിവൻ ദേവനാണ് ശങ്കരൻ ഇവ രണ്ടുപേരുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തും ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി